ተናስለን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ለሁለት ተከታታይ ሰዓታት በርከት ባሉት የዜና ጥንቅቆች ወደናንተ የሚደርሰው ኢቲቪ አራት ማዘን ዜና ሁን ይጀምራል አባይት ጉዳዮችን እናስቀድማለን ግብጽ በተለያዩ ግዚያት በመታሳየው ተለዋዋጭ አቋም ኢትዮጵያ ሳትዘናጋ የግድ ቡልማት ማከናውንና የውሃውን ሙሌት መጀመር እንዳለባት ተገለጸው የግብጽ ፖለቲከኞች ስጋታቸው የዳሴ ግድቡ መገንባት ሳይሆን የኢትዮጵያን ቀጣይ ኃያልነት መፍራት መሆኑን መሁራን ገለጹ። ከውጪ መረጃ ምንጭ በአሜሪካ በተለያዩ ግዛቶች የኮሮና ቫይረስ ስርጭት በከፍተኛ ቁጥር ሊጨምር እንደሚችል ባለማዮች አስተነቀቁ። ኢቲቪ አራት ማዘን ዜናን ጌታችሁ እግዚአብሔርአለሁ በእያላችሁበት አብራችሁን ቆዩ። ከ50 ሚሊየን በላይ ህዝብ የኤሌክትሪክ ላይት አያገኝም በ21ኛው ክፍለ ዘመን አሁንም በኩራዝ ይጠቀም። ዛሬም የኢትዮጵያ እናቶች ወገባቸው እስኪጎብጥ ለማመን የሚከብድ እንጨት ተሸክመው ልጆች ያስተምራሉ። የእናቶቻችን ወገብ አይጉበት ኤሌክትሪክ ላይት እናገኝ ማለት ቤዚክ መብት እንጂ ሌሎች መጉዳት አይደለም። አራት ማዘን ዜናችን የሚጀምረው የኢትዮጵያ የህሉና ጉዳይ በሆነ አባይ ነው የግብጽ ፖለቲከኞች ስጋታቸው የህዳሴ ግድቡ መገንባት ሳይሆን የኢትዮጵያን ቀጣይ ኃያልነት መፍራት መሆኑን ምሁራን ገለጹ የታላቁ የህዳሴ ግድብ በውጭ ርዳታ ኢኮኖሚያቸው አልሻሽ አላላቸው ሀገራት ተምሳሌት የሚሆን ነው ተብሏል ይመራደም በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ዘገባ አዘጋጅቷል የታላቁ ህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያ የዜጎቿን የጨለማ ህይወት በብርሃን የምታሸንፍበት ብሎም ከድህነትና ኋላቀርነት ለመውጣት ተስፋን የሰነቀችበት ቢህራዊ ኩራቷ ነው ፕሮጀክቱ ከኢትዮጵያ ማልፎ በዙሪያው ላሉ የተፋሰሱ ሀገራት ግዙፍ የኢኮኖሚ ትስስርን የሚፈጠር ነው ሲሉ በጣሊያን ሀገር ሰሊኒዮስ ዩኒቨርሲቲ ባለማቀፍ ግንኙነት የዶክተር ዲግሪያቸውን የሚያጠኑት አቶ መስፍን ጌታቸው ተናግረዋል አሁን ኢትዮጵያ ድህነት ሰልችቶታል ያደጉት ሀገራት የሚኖሩት የኑሮ ዘይቤ ናፍቆታል ያንን ደግሞ የሚሳካው ምንድነው ሀገሪቱ ካላት የፓወር ጀነሬሽን በማመንጨትና ያንን ግብ ሲሆን ለምሳሌ ያል የህዳሴ ግድብ ለኢትዮጵያ ኢንጂን ነው ኢንጂኑ ለምን ነው ለኢንዱስትሪያላይዜሽን ነው ኢንጂን ነው ኢንጂን ነው ለምን ነው ለኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ነው ያ ኃይል ተደራሽነት ባሻገር ሀገሪቱ ይሄንን ኃይል ለአጉራባጭ ሀገሮችና ለተፋሰሱ ለሚያዋስናቸው ሀገሮች በኤሌክትሪክ መልክነት በመሸጥ ለኢትዮጵያ ሃርድ ካረንሲ በማስገኘት እነኚህን ኢንጂኖች ያሟላል ኢትዮጵያ ስካውን ድረስ ያባይ ውሃ ባለቤቱና እዚህ ግባ የሚባል ጥቅምን ያላገኘች ሲሆን በሌላ በኩል ግን ሌሎች ሀገራትን በመከልከል ግብጽ ያባይ ውሃ ምንም እንኳን መረጃውን ክፍት ባታደርግም ለዘርፈ ብዙ ግልጋሎት ተጠቀመበት መቆየቷን ይውሃ መንዲስና ሞሩና የድርድር አባል ዶክተር በለጣ ብርሃኑ ገልጿል ከ70 በመቶ በላይ የሚሆን የመስኖ መሬቷን ማልማት ይችላልች በነሱን سنመለከት የሃይድሮ ፓወር እንትማል በበቃት መሸፈን ይችላልች ለሪክሬሽን ተጠቀመዋለች ከዛም አሻግራ ከቤዚኖ አውጣታ ሌላ በርሃማ ወደሆኑ ቦታዎች ላይ በማሻገር በሽያጭ ሆኖ ተጠቀመዋለች እና በመል ብዙ መልኩ ውሃውን እየተጠቀመች አሁን ላይ ታዲያ ኢትዮጵያ በጋራ እንጠቀም ባለች የግብጽ ውሃውን አትንኩብኝ ባይነት ቀጣይ ስለሚመጣው የኢትዮጵያን ኃያልነት የመፍራት ስጋት ነው ይላሉ አቶ መስፍን ጌታቸው አሁን የአሜሪካ ራሱ በአለም ላይ ተጽኖ ፈጣሪነቷ ወዴት ሺፍት ያደረግ ነው ወደ ኢስት ሺፍት ያደረገ እነ ማንን እየፈራች ነው እነ ቻይናን እየፈራች ነው እነ ህንድን እየፈራች ነው እነ ታይገር ኢስት ታይገሮች ኤዥያን ካንትሪስ እየፈራች ነው ምንድነው አሁንም 
የግብጽ ፍራጫ የኢትዮጵያ ተጽዕኖ ፈጣሪነት በምን በመትፈጠሩ በዚህ በኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን በመትፈጠሩ የፖለቲካል ኢንተግሬሽን ይፈጥርና የኢትዮጵያ ኃያልነትን የመፍራት ያሞኔ ሄግን የህዳሴ ግድቡ ኢትዮጵያ ከውጭ ሀገራት ተረጅነት ወጣ ራስዋ አንተ ችል ዘንድ ግብርናው ለማዘመንና ኢንዱስትሪዎች እንዲስፋፉ ለሚጠይቀው የኃይል አቅርቦት ምላሽን የሚሰጥ ዋነኛ መፍትሄ ነውም ተብሏል የአባይ ግድብ ድነትን ለጠሉ ህዝቦች በብድር ኢኮኖሚያቸው ሊ ሊሻሻ ላልቻሉ ህዝቦች አሻራ ነው ተምሳሌት ነው ያደጉት ሀገሮች ግብጽ ብትሄድ አሁን እነሰኛ ብርሃላ ኤ ሴንትራል ፒቮት ኢሪጌሽን ሲስተም እንደ ትራክተር ነው የሚጠቀሙበት ይሄ ደግሞ ምንድነው አግሪካልቸርን ሜካናይዝድ ከመድረክ የሚመጣ ነው አሁን መንግስት የትኩረት አቅጣጫ ምንድነው እርሻ እርሻ ደግሞ በባለፉት አስተራረስ ዘዴዎች ኢኮኖሚው ሊዘምን አይችልም እጅ ፋላቀር ከመሆኑ የተነሳ ስለዚህ ሜካናይዝድ መሆን አለበት እና ፓወር ኢንተንሲቭ መሆን አለበት ኢትዮጵያ አሁን በየቦታው የምትተክላቸው ኢንደስትሪ ፓርኮች ትልቁ ዋናው ግብዓታቸው ፓወር ነው ያ ፓወር ከሌለስ ምብሎ እንት ነው ሙዚየም ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከሳምንታት በኋላ በሚገበው ክረምትም የህዳሴ ግድቡን የውሃ ሙሌት መጀመር የኢትዮጵያ ጽኑ አቋማም ሆኗል። ሁልጊዜም የአባይ ወንዝን ፍታው ያጠጋገን በሚመለከት ተፈጥሯዊ ባለቤት ነኝ የምትለው ግብጽ በዲፕሎማሲው አግባብ ለመደራደርና ለዩነቶችን በመነጋገር ለመፍታት ፍላጎት የሌላት ሀገር መሆኗን ሙሁራን ገለጹ። ግብጽ በተለያዩ ግዚያት በመታሳየው ተለዋዋጭ አቋም ኢትዮጵያ ሳት ዘናጋም የግድቡን ልማት ማከናውንና የውሃውን ሙሌት መጀመር አለባትም ብለዋል። ዮሐንስ ፍሳ። ኢትዮጵያ ታላቁ ዳሴ ግድብን መገንባት ከጀመረችበት ጊዜ በፊትም ይሁን በኋላ ከታችኛው የትፋስ ሀገራት ጋር በዲፕሎማሲው አግባብ በውይይትና በድርድር ለዩነቶችን ለመፍታት ስትንቀሳቀስ መቆየቷ የሚታወቅ ነው ነገር ግን ሁልጊዜም ያባይን ወንዝ ፍታው ያጠቃቀም በሚመለከት ተፈጥሯዊ ባለቤት ነኝ የምትለው ግብጽ በዲፕሎማሲው አግባብ ለመደራደርና ለዩነቶችን በመነጋገር ለመፍታት ፍላጎት የሌላት ሀገር መሆኗን ነው ላባይ ወሃሙግት መጽሐፍ ደራሲ አምባሳደር ኃይለወልድ ጊዮርጊስ የሚገልጹት ኢትዮጵያ በገዛ ውሃ በገዛ ገንዘብ በሰራችው ግድብ የሄንን ውሃ የጎረቤቶችን ሳልጎዳ እኔ ከድነት የሞጣበት አንድ መንገን ነው ብላ በሚትደውን የሰላምን የቀጠናውን ሰላምና ጸጥታ ያደፈርሳል ብላ ለ ጸጥታው ምክር ቤት ደብዳቤ መጻፍ በእውነ ትዝብት ላይ የሚያደርስ አቋም ነው በጣም የሚያሳ የሚያሳዝን አቋም ነው በቅርብ ቀን እንደ አዲስ በቀጥታ አስርጭት ባደረጉት ቨርቹዋል የሶስት ዮሽ የመርሆስ መምነት ውይይት ላይ ግብጽ ያሳየችው አፈንጋጭ አቋም ሀገሪቱ መንግዚየም ቢሆን ወንዙን በበላይነት ለብቻው ለመጠቀም ያላትን ኢፍታው ሂሳብ የሚያሳይ መሆኑን ነው የፖለቲካ ሳይንስ ምሁሩና ያባይ ውሃ ጉዳይ ተመራማሪና ተደራዳሪ ዶክተር ያዕቆብ አርሳኑ የሚናገሩ የበየክረምቱ ከዝናብ ውሃ ጎርፍ የሚመላ ውሃ ግብጽ ውስጥ የሚሄደው ትርፍ ውሃ የማሙላት ያህል ነው እንጂ ምጎዳቸው አይደለም ይሄንን ማዝሮ ለማሰብ ፍላጎት የላቸውም ፈቃደኞች አይደሉም ዋና ነገራቸው ውሃችንን ማንንም ሰው እንዳይነካ የሚል ነው የሌሎች ውሃ መሆኑን የጋራ ውሃ መሆኑን ግብጾች እስካሁን ድረስ አልገባቸው ኢትዮጵያ በፊትም ይሁን አሁን በጋራ ተዋይተን ለማይሚል አቋም ላይ ብትሆንም ግብጽ ሁሌም ቢሆን ከራስዋ ሐሳብና አጀንዳ ውጪ የሌላን ሐሳብ የመቀበል ፍላጎት የላትም ይላሉ የድንብርት ሻጋሪ ወንዞች ተመራማሪ ዶክተር አርካቦታ ግብጽ ኮፕሪቶፒያ ውሃ ነው በላይኞቹ ተጋሪ ሀገሮች ወንደዛ ተንደላ ካሰት ነው የወሎን ድርቅ ግዜ በወሎ በትግራይ በኢትዮጵያ አንድ ሚሊዮን ህዝብ ሲያልከኮ ኩንታለር ዳታ ልካለች አይ ዶንት ኖ አይ ዶንት ሪመምበር ምንም ቢሆን ግን ግብጽ በተለያዩ ጊዜያት በመታሳየው ተለዋዋጭ አቋም ኢትዮጵያ ሳት ዘናጋ የቀድሞን ለማት ማከናውንና የውሃውን ሙሌት መጀመር አለባትም ተብሏል ዘመኑም የሚፈክት ለማስ እንደሆነ ይሄ ለማት ሌላውን ሀገር ግብጽ ነው እና ሱዳን በከፋ መንገድ የማይጎዳ መሆኑን ኢትዮጵያ ማሳየት አለባት እና ይሄንን ያሳየች ለማቷን በቀጣል አለባት ተጎድች ያለው ድርቅ ያለው ዋጥ ያለው የሚል ወገን ይሄንን ማስረገጥ አለበት ማሳየት አለበት ቀፎ ተነከበት ንብ እንደሚሆን የበለጠኑ መሆንና በአመላላይ ወመጀመር መብራት 
ከዛ በኋላ ሙልት ካለ በኋላ ሃይ ከዛ በኋላ ግጥም 3000 ሜጋዎት ሃይ ለመግዛት ተፈልጋለች እንደምትፈልግ እኮ ተነጋግራለች አውቃ ነው ኢትዮጵያ የታላቁ የኢትዮጵያ ሐዳስ የግድብ ግንባታ ፕሮጀክትን በተመለከተ ሁሉንም አይነት የዲፕሎማሲያ ከሄድ ተጠቅማ ባለማቀፍ ደረጃ ግንዛቤ የመፍጠር ስራን አጠናክራ መቀጠል አለባትም ተብሏል በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ስምምነት ላይ ሳይደረስ ኢትዮጵያ ውሃ መሙላት የለባትን በሚል የአረብ ሊግ ያሳለፈውን ውሳኔ ጅቡቲና ሶማሊያ ተቃወሙት ሊጉ ባወጣው መግለጫ የውሃ ደህንነት ለግብጽና ሱዳን የበሄራዊ ደህንነት ጉዳቸው በመሆኑ በናይል ውሃ ላይ ያላቸውን ማናቸውን መብቶቻቸውን የሚጥሱ ርምጃዎች እንደሚቃወም ገልጿል ሆኖም ጅቡቲና ሶማሊያ የተናጥል ርምጃ ስለመውሰድ የሚጠቅሰውን አምስተኛ ዋንቀጽ አለመቀበላቸው ታውቋል የዳሴ ግድብ አሞላልና አስተዳደር ህግጋትን በተመለከተ ሱዳን ከግንቦት 16 እስከ ሰኔ 10 2012 ዓ.ም ተመረት ባሉት ጊዜያት ውስጥ ተከታታይ ውይይቶች እንዲካሄዱ ያደረገችውን ጥረት አድንቋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊም ሶስቱ አገራት በውይይት የጋራ መግባባት ላይ እንዲደርሱ አሳስበዋል ኢትዮጵያ የታላቁ ህዳሴ ግድብን ከማጠናቀቅ የሚያቆማት አይኖርም ሲሉ የፖለቲካ ሳይንስ ምሁሩ ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረማርያም ተናገሩ በታላቁ የህዳሴ ግድብ ላይ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ተመሳሳይ አቋም እንዳላቸው በግል ብሎጋቸው ባሰፈሩ ትንታኔ ገልጿል እየም ወገስ በካሊፎርኒያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ መምህር የሆኑት ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረማርያም የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ ባተኮሩ ጽፋቸው መግቢያ ግድቡ የኢትዮጵያውያን የማይሻር የአንድነት ምልክት ነው ይላሉ ኢትዮጵያውያን በግድቡ ላይ ያላቸው ስምምነትና አንድነት ፈጽሞ የሚቀለብስ ስላለም ሆኖም ፕሮፌሰሩ ያስረዳሉ። በግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚ ሽኩሪ በአሜሪካው ገንዘብ ሚኒስትር ስቴቨን ሙንችን እንዲሁም በአለም ባንክ ፕሬዝዳንት የተቀነባበረ የግድቡን ግንባታ የማስተጓጓል ዜራ አለ ይላሉ። ሶስቱ የስራላፊዎች በተለያየ ወቅቶች ያወጣቸው መረጃዎች መሰረት አድርገው ፕሮፌሰር አለማየሁ ባለስልጣናቱ ከኢትዮጵያ መብት በተጣራሪ ስለመቆማቸው ያስረዳሉ። ፕሮፌሰሩ ተነታኒያቸውን ሲቀጥሉ በቅርቡ የአሜሪካ ደህንነት ምክር ቤት በትዊተር ገጹ የህዳሴ ግድቡ ውሃ ሙሌት ከመጀመሩ በፊት ከስምምነት መደረስ አለበት ሲል ያወጣው ጽሑፍ ያላፈረት ከአሜሪካ ገንዘብ ሚኒስቴር የተሰጠው ይላል። ፕሮፌሰሩ ይህንን ሲያረጋግጡ የግድቡ ጉዳይ ከዋይት ሃውስ የደህንነት ምክር ቤት አራት ዋና ተገባባት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት እንደሌለው በመጠቀስ ነው። በዲፕሎማሲና በህግ የቃላት አጠቃቀም መሰረታዊ መሆኑ የሚያስረዱት ሞሩ ያሜሪካ የገንዘብ ሚኒስትር የደህንነት ምክር ቤትና የዓለም ባንክ ፕሬዝዳንት ግድቡን በተመለከተ የሚጠቀማቸው አሻሚና ውስጣዊ ራዩን ቃላት አስገራሚና ለልብስ ያደሉ ስለመሆናቸው ይገልጻሉ። ፕሮፌሰሩ የግብጽ ፕሬዝዳንት በቀርቡ በህዳሴ ግድቡ ላይ ያለውን አለባበስ ለመቋጨት አገራቸው ለዲፕሎማሲ መፈትሄ ቁርጠኛነት ማለታቸው አንስተው የኡነት ሆነ ግብጽ መፈትሄ ፍለጋ አምስት ማይሎች ተውዛ ለምን የተባበሩት መንግስታት ደጅ ለረቀቀች ይላሉ ለምንስ የአፍሪካ ሀብትን እንደመፈትሄ አልተጠቀመም ይላሉ ለተባበሩት መንግስታት ልጅ ተቀረቡ ቅርታ ተቀባይነት ማጣጥ በማስተዋል ሆኖ ግብጽ ጉዳዩን ወደ ተባባሩት መንግስታት ዝግጅት ተመሰረተ ለኢትዮጵያ መልካም መልስ ስለመሆኑ ጻፉት ፕሮፌሰር አላማዩ ግብጽ ሳይያን ስለ አባዩና ስለ ግድቡ የማይወጣ መረራሩን ለማስረዳት መልካም ማጋጠም ነው ይላሉ ሁሉ ኢትዮጵያውያን ለሐራስ አፋታት ለሰዋት ሁለታት እንዲሁም ለ355 ቃላት ታላቁ የኢትዮጵያ ሐዳስ ግድብን ከለባቸው ዲያሎግ ይገባል ብለዋል ታዲያ ፕሮፌሰር አላማየሁ ጽፋቸውን ያጠቃላሉ የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚ ሽኩሪ ወይም የአሜሪካ ጉዳይ ሚኒስትር ስቴቨን ሙችን አለያም የዓለም ባንክ ፕሬዝዳንት ዴቪድ ሚልስ የሚሆነው ኮሚሽነራ ኢትዮጵያ ግድቡን ከማጣጣቀቅ ፈተፍሙ እንደማይቆማት በማስረዳት ነው በሌላ በኩል በአሜሪካ ኮንግረስ የብላክ ኮከስ የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብን በተመለከተ የአፍሪካ ህብረት በአጉሊቱ የሚገኙ ባለድርሻ ካላትን በአሳተፈ መልኩ ሰላማዊ ልባት ለመስጠት እንዲሰራ ጠይቋል የኮንግረሱ የጥቁር አሜሪካውያን አባላ ስብስብ የሆነው ብላክ ኮከስ የአፍሪካ ህብረት አሁን በታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ላይ ያለውን አለመግባባት ለመፍታት ቆልፍ ሚና እንዳለው ማስተዋቀዋል ሁሉንም ባለድርሻ ካላትን በአሳተፈ መልኩ 
ለችግሩ መፍቴ ለመስጠት ቢንቀስ አቀስ ኮከሱ ድጋፉን እንደሚያደርግ ነው ያረጋግጡት በዳሴ ግድብ ዙሪያ የሚደረጉ ስምምነቶች የጋራ ተጠቃሚነትንና ዓለም አቀፍ ህግን ያከበረ መሆን እንዳለበት የኮንግረሱ የጥቁር አሜሪካውያን አባላት ማሳስበዋል በመግለጫቸው የታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ በአፍሪካ ትልቁ የውሃ ኃይል አመንጭ በመሆን በአጉሪቱ ላይ አውንታዊ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ማስታውቋል የግድቡ መገንባት ለግብጽም ሆነ ለሱዳን አሉታዊ ተጽዕኖ እንደማያሳድርባቸው ማባላቱ ገልጿል ግድቡ የወንዙን ፍሰት በማሻሻል በኃይል አቅርቦትና በመግቢያ ዋስትና ማረጋገጥ ዘርፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖርዋል ነው የሚሉት የኮንግረሱ የጥቁር አሜሪካውያን አባላት አሜሪካንም ሆነች ሌሎች አካላት እንደ አውሮፓውያን የዘመን አቆጣጥር በ2015 ግብጽ ሱዳን እና ኢትዮጵያ ተስማሙበትን የመርሆ ስምምነት ሊያከብሩ እንደሚገባም አባላቱ አሳስበዋል ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ በአዲስ አበባ ከተማ በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ 32 ሚሊየን ብር ድጋፍ ተሰብስቧል ክፍለ ከተማው ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የተረከበውን የህዳሴ ግድብ ዋንጫ ላቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ማስረክባል የክፍለ ከተማው ዋና 13 ፈጻሚ አቶ ፍቃዱ ካሳው እንደገለጹት ዋንጫው በክፍለ ከተማው ባሉ 13 ወረዳዎች ለ15 ቀናት በነበረው ቆይታ 32 ሚሊየን ብር ድጋፍ ማሰባሰብቻሉን ገልጸው ኗሪዎችና ባልሃብቶች 15 ሚሊየን ብር ተጨማሪ ቃል መግባታቸውን ተናግረዋል ካምሳ ሚሊየን በላይ ህዝብ የኤሌክትሪክ ላይት አያገኝም በ21ኛው ክፍለ ዘመን አሁንም በኩራዝ ይጠቀማል ዛሬም ኢትዮጵያ እናቶች ወገባቸው እስኪጎብጥ ለማመን የሚከብድ እንጨት ተሸክመው ልጆች ያስተምራሉ የእናቶቻችን ወገብ አይጉበት ኤሌክትሪክ ላይት እናገኝ ማለት ቤዚክ መብት እንጂ ሌሎች መጉዳት አይደለም ከአባይ ጉዳይ ወጣ ወዳሉ ዘገባዎችን እንሻገራለን ፕሬዝዳንት ሳሎርቅ ዘውዴ ጾታዊ ጥቃት የደረሰባቸው ወንድ ልጆች የሚገኙበትን መጠለያ ባለፈው ሳምንት ጎብኝቷል በጣ በመጠለያ ጣቢያው የሚገኙት እነዚህ ልጆችና ወጣቶች የሚደረግላቸውን ድጋፍና እንክብካቤም ተመልክቷል ፕሬዝዳንቷ ተጠቂዎቹን ያበረታቱ ሲሆን ለወደፊቱ ህይወታቸው ለሰነቁ ተልማቸው ያላቸውን አድናቆትም ጭምር ገልጿል ፕሬዝዳንት ሳሎርክ ዘውዴ ከዚህ ቀደም ተመሳሳይ ጥቃት የደረሰባቸውም ሴት ልጆችና ወጣቶች መጎብኘታቸው ይታወሳል ወደ ኮሮናን ወደ ተመለከቱ ዘገባዎችን የምንሻገረው ከኮሮና ጋር በተያዘ ባለፉት ጥቂት ወራት ውስጥ 32 ሚሊየን ዜጎች በቤት ለቤት የዳሰሳ ለይታ መዳሰሳቸውን የጤና ሚኒስቴር አስተዋቀዋል ሚኒስቴሩ የኮሮና ወረርሽኝ ባለም አቀፍ ደረጃ ከተከሰተ ወዲህ እንደ እንደ ሀገር ወረርሽኙን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የተወሰዱና የተወሰዱ ያሉ ምርጫዎችን ለጋዜጠኞች ማብራሪ ሰጥቷል የሚኒስቴሩ የህزب ግንኙነት ኃላፊ ዶክተር ሰገኔ ረጋሳ 32 ሚሊየን ዜጎች በቤት ለቤት ዳሰሳው ለመሸፈን መቻሉንም ጭምር ተናግሯል። የምርመራ አቅም ከማሳደግ አንጻርና ከመፍጠር አንጻር በብዙ ስራዎች የተሰሩበትና ውጤቶች የሚተገኙበት አንዱ የምርመራ ማካላቲን የማድራጅት ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ እስካሁን ድረስ 32 የኮቪድ 19 መመርመሪያ ማካላቲን ወደ ስራ ማስገባት ተችሏል። ይሄኛውም እስከ 8000 የሚደርሱ በቀን ናሙናዎችን የመመርመር አቅም መፍጠር ተችሏል ምንም እንኳን አንድ አንድ ማናቆች ቢኖሩበትም አሁን ላይ ከ5000 እስከ 6000 በየቀኑ መመርመር የተቻለና ሪፖርትም እየወጣ ነው ያለው ሌሎች 19 ማካላት ደግሞ በሂደት ላይ ያሉ አሉ እነዚህ በሙሉ ኃይላቸው ወደ ምርምር ስራ ሲገቡ በአጠቃላይ 51 የሚሆኑ ማካላትን ማደራጀት ተችሏል ማለት ነው ነዚ 51ዱ በሙሉ ኃይል ወደ ስራ ሲገቡ ወደ 15000 በቀን የናሙናዎችን የመመርመር አቅም መፍጠር ተችሏል
የላብራቶሪ የለይቶ ማቆያ እና ማከሚያ ማከላትን ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ በማሳደግ በኩልም በርካታ ስራዎች ተሰርቷል ያሉት ለኮቪድ 19 ብቻ የሚያገለግሉ አገልግሎት እየሰጡ ያሉት 273 ያክል መካኒካል ቬንቲሌተሮች አገልግሎት እየሰጡ ነው ያሉት ከዚህ በተጨማሪ 100 የሚሆኑ በቅርብ ጊዜ በኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ ኤጀንሲ የሚሰራጭ 100 መካኒካል ቬንቲሌተሮች በ መጋዘናችን ውስጥ ገብቷል በጃችን ገብቷል ሌላ 300 ያክል የሚሆኑ ደግሞ የጊጂ ሂደት ላይ ነው ያለው ኦልሞስት ጊጂው ያለቀ ያለ በቱን ሂደት ነው ያለው ሌላው ከዚህ ጋር ተያይዞ ከዚህ በፊት ምን ነገለጽ ነው በአሜሪካ መንግስት ዳታ የተገኙ 500 መካኒካል ቬንቲሌተሮች አሉ ሌላው የኳራንታይን የለይቶ ማቆያና ለይቶ ማከሚያ ማከላትን የማድራጀት ስራ ነው የተሰራው እስካሁን ድረስ 13859 የለይቶ ማታከም ለይቶ ማከሚያ አልጋዎች ተዘጋይቶ አገልግሎት እየሰጡ ነው ያሉት በለይቶ ማቆያ ላይ ደግሞ 3876 አልጋዎች በአጠቃላይ 17435 አልጋዎችን ማዘጋጀትና ወደ ስራ እንዲገቡ ማድረግ ተችሏል ሀገር አቀፍ የወጣቶች የክረም ጥራት በጎ ፍቃድ አገልግሎት በይፋ ተጀምሯል በዘንድሮ የበጎ ፍቃድ አገልግሎትም 10.1 ሚሊዮን በጎ ፍቃደኞች ይሳተፋሉ ተብሎ የሚጠበቃል ይሄንን ጉዳይ ተመለከተው ይመራ ደም ነው ቀጥሎ ይቀርባል በሚቀጥሉ 3 የክረም ጥራት በኢትዮጵያ ተግባራዊ የሚደረገው ሀገር አቀፍ የወጣቶች በጎ ፍቃድ አገልግሎት በሰሜን ሸዋ ዞን ደብረ ብርሃን ከተማ ችግኝ በመትከልና ደም በመለገስ ተጀምሯል በበጎ ፍቃድ አገልግሎት ማስጀመሪያ ላይ ተሳትፏቸው ያደረጉት የደብረ ብርሃን ከተማ ወጣቶችም በክረም ጥራት የተለያዩ በጎ ፍቃድ ተግባራት ለማድረግ መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል በበጎ ፍቃደኝነት የሚደረግ ከስጦታዎች ወደ ስጦታ ነው ስለሆነ ያው ደም መስጠት ያሁን ሶስተኛ ነው ከኮሮና ጋር ታይዞ ያሉን ጎረሽኝ ህብረተሰባችን ራሱ እንዲጠብቅ ግንዘብ ይፍጠርና ሌሎች ተጓዳኝ ካረንጓዴ ልማት አቋያ ችግይ መትከን ሌሎች አቅመደካሞች መርዳት ሚሉት ላይ በሰፊው ለመስራት አስበን ወጣቱ ጋብረን በቅንጅት እየሰራንበት ያለው ሁኔታ ነው ከቀጣይ 3 ወራቶቹን በርካታ ተግባሮችን በበጎ ፍቃደኝነት በማከናውን በርካታ ከኛ ድጋፍ ምሹ ወይ ማህበረሰብ ክፍሎች ይኖራሉና በበጎ ፍቃደኝነት እነዛን የህብረተሰብ ክፍሎች እናገለግላለን ብለ እናስባለን በሰሜን ሸዋ ዞን በዘንድሮ ያረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በወጣቶችና በሴቶች ተሳትፎ 267 ሚሊዮን ችግኞች ለመትከልና የኮቪድ 19 ወረርሽኝ የሚያስከትለውን ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖ ለመቋቋምም ተጨማሪ 9 ሄክታር መሬት ለማልማት መዘጋጀቱን ዞኑ አስታውቋል በአማራ ክልል በወጣቶች የክረምት በጎ ፍቃድ የተለያዩ ተግባራት የሚከናው አጎኑ መሆናቸውን የገለጹት የክልሉ ሴቶች ህፃናትና ወጣቶች ቢሮ መከተል ሐላፊ አቶ አባይነ መላኩ የሀገር ሀብት የሆነውን ጣና ለመታደግ ወጣቶች ከፍተኛ ተሳትፎ እንዲያደርጉም ጥሪ አቀረበዋል ጣና ያባይ እናትና አባት ነው የታላቁ ዳሴ ግድባችንን ህይወት ለማስቀጠል ካለንበት ድህነት ለማውጣት ከፈለግንና ለሚቀጥሉት 50 እና 100 አመታት ዳሴ ግድባችንን መጠበቅ ካለብን ጣና ማለን አለብን ይህ ጥሪ ሀገር አቀፍ ጥሪ ነው ወጣቶቻችን ሴቶቻችን በሀገራችን ያሉት በሁሉ አቅጣጫ ላይ ጣናን በዚህ ክረምት ለመታደግ ለእውነት ለማዳን ከ3 ቀን እስከ 5 ቀን በጣና ዳር ድንኳን በመጣን ጣናን ከመቦጭ ልንታደገ ይገባን የክረምት በጎ ፍቃድ ትልቁ ዘመቻችን በሀገር አቀፍ ደረጃ በክረምት በጎ ፍቃደኞች የሚሰሩ 10 ዘርፎች የተለዩ መሆናቸውን የተናገሩት ደግሞ የሴቶች ህፃናትና ወጣቶች ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ህይወት አይሉ የኮሮና ቫይረስን መከላከል ማዕድ ማጋራትና ያረንጓዴ አሻራ ይገኙበታል ብለዋል በዘንድሮ ክረምትም 10.1 ሚሊዮን በጎ ፍቃደኞች እንደሚሳተፉ በመጥቀስ ከ5 ቢሊዮን ከሚተከለው ችግኝ ያንበሳው ድርሻ የሚይዙት ሴቶችና ወጣቶች ናቸው ይሄ የሚ ይሄን ስራ ደግሞ እጅግ በጣም አጠናክረን መቀጠል የኛ ኃላፊነት ነው ማለት ነው ይሄንን መስራት ማገልገል ከምንም በላይ አካባያችንን ለመጠበቅ ያየር ንብረት ለውጡ ለመታደግ ጭምር ትልቅ አስተዋጽኦ ማበርከት ይጠበቅብናል መንግስት ያልደረሰባቸውን የህብረተሰብ ችግሮች ወጣቶች በተቀናጀ መልኩ ተደራሽ መሆን እንዳለባቸውና የዳሴ ግድቡን ጉዳይም የህزب ጉዳይ በማድረግ ረገድ በወጣቶች ትኩረት ሊሰጥ ይገባልም ብለዋል ሚኒስትር ዴታ ህዳሴ ግድባችንን ጉዳይ ከምንም በላይ ሁላችንም ግድቡ የኛ ነው ግድባችንን እውን ለማድረግ ሁላችንም ደሞ መስጋት አለብን የሚለውን ሞቶ በእያቅጣጫው የማሰራጨትና 
ለዚ ግድም አለኝ ታሞናችንን በሚፈልግብን ሁሉ የራሳችን አስተዋጽኦ ለማበርከት መዘጋጀት ነው ማለት ነው በሴቶችና ህፃናት ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን የመከላከል እንዱም ድርጊቱን በፈጸሙት ላይም ተገቢ የሆነ የሕግር ምርጫ እንድወሰድባቸው የማድረግ ስራ ከመንግዚውም በላይ በወጣቶች በጎ ፍቃድ አገልግሎት መጠናከር አለበትም ተብሏል በኦሮሚያ ክልል በመልካም አስተዳደር ችግሮችና በተለያዩ ምክንያቶች ያልተጠናቀቁ ፕሮጀክቶችን በአፋጣኝ በማጠናቀቅ የህብረተሰቡን ዘላቂ ልማት ለማረጋጋት እንደሚሰራ በክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማረግ የማህበራዊ ዘርፍ አስተባባሪው አቶ አዲስ ዋረጋ ተናገሩ በፊንፊኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ለዩ ዞን ሰበተዋስ ወረዳ የተለያዩ ፕሮጀክቶች ተመርቀዋል ይድነቃቸው ሰማው ተከታተሉታል ይሄንን ጉዳይ የሚያቀርበው ሰለሞና በጋዝ ነው በፊንፊኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ለጂ ዞን ከ600 ሚሊዮን ብር በላይ ወጭ ተደርጎባች ተሰሩ 141 ፕሮጀክቶች ተጠናቀው ለአገልግሎት ክፍት ሆኗል። በዞኑ በሰበተ አዋስ በሚገኙ ለጂ ልጅ ወረዳዎችም ትምርት ቤቶች የነጾ መጠጥ ውሃ ተቋማት ድልዮች መንገድና ሌሎችን ፕሮጀክቶች ተመርቀዋል። ፕሮጀክቱን የመረቁት በኦሮሚያ ክልል መከተል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የማህበራዊ ዘርፍ አስተባባሪ አቶ አዲስ ዋረጋም በክልሉ የህብረተሰቡን ልማት ተጠቃሚነት ለማረጋጋት የተለያዩ ፕሮጀክቶች ተከናውኗል ብለዋል። ዮነና በአንዳንድ አካባቢዎች በመልካም አስተራደርና በሌሎችም ምክንያቶች ግንባታቸው በተያዘላቸው ጊዜ ሳይጠናቀቅ መቆየቱን አቶ አዲስ አበባ አርቷል። የነበሩትን ክፍተቶች በማረምና ህብረተሰቡን ተሳታፊ በማድረግ የክልሉን ዘላቂ ልማትን የሚያረጋግጡ ፕሮጀክቶች ግንባታ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ነው አቶ አዲስ የተናገሩት። በዘንድሮ አመት እንደ ክልል ወደ 4000 የሚጠጉ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ጨርሰናል የመስኖ ፕሮጀክቶች ጤና ጣቢያዎች ሆስፒታሎች ትምርት ቤቶች የመንገድ ድልዲ እና ሌሎች መሰረተ ልማቶችን ማጠናቀቅ ይችላል በዚህም ወደ 14 ሚሊዮን ህዝብ የሚጠጋ ቁጥር ያለው ህዝብ በነዚህ ፕሮጀክቶች መጠናቀቅ በቀጥታ ተጠቃሚነቱ ይረጋጋጣል ብለን ነው የምናምነው የፊንፊኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ለጂ ዞን አስተራደርም የተጠናቀቁት ፕሮጀክቶች የነዋሪዎችን የልማት ጥያቄ ምላሽ የሚሰጥ ነው ብሏል በተለያዩ ግዚያት ህብረሰባችን ጥያቄ ሲያነሳበት የነበረ የመልካም አስተዳደር ችግር የነበረባቸው የተጓተቱና ብዙ አመታቶች የፈጁ በመሃልም የተቋረጡ ነበሩ ማለት ነው። ስለዚህ በዘንድሮ አመት እነዚህን ችግሮች በመለየት እንዲናቀቁ እንድጠናቀቁ ነው ያረግነው ማለት ነው። የሰበታው አስወረዳና አከባቢ ነዋሪዎችም በፕሮጀክቶቹ መጠናቀቅ መደስታቸውን ተናግሯል። ገበሬዎቹ ምርታቸው ወደ ገበያ ለማምጣት እሄ ወንዝ በጣም ያስተግራቸው ነበር። ብዙ ህይወትም ክረምት ክረምት ላይ ያልፍ ነበር። እና አሁን እንደምታየው ያው በዚህ ጎንም ድልድዩ ከተሰራ በኋላ ይሄ ክረምትም እየመጣ ስለሆነ ካሁኑ ያው እንደምታውት ነው ችግሩ እየተቀረፈ ነው ከዚህ በፊት መንገድ አተን ገበያ ሲወጣ እዱር ቀርተን አሁን ደግሞ ይመስገነው መንገድ መጣልን መብራትም አይተንም አናቀው ከከተማ ነው እንጂ ገጠር ውስጥ ያልገባም አሁን ማብራትም አገኛን ጥሩ ውሃም በይበልጥ ጥሩ ውሃ የማይሆን ውሃ ተጠጥተን ተጠጥተን በህመምና በሞት ተሳቅለን ነበር አሁን እየመዝገነው መንግስት አይናችን ከፍቶልናል ብዙ ተማሪዎች ወደ 8 ከ8 ወደ 9 ሲያልፉ በመhall አቋርጦ ሲቀሩ ነበርው ይሄም እንድነው ከቤተሰቦቹ ደግሞ ያ ማስተማር አቅም ስለሌላቸው የቤክራ እስከ 800 እስከ 1000 ድረስ የሚደርስ ነበር ስለዚህ አሁን ደግሞ ጊዜውን ጠብቆ ይሄ ሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤት ውስጥ ለተከፈተልን በራሴ ስምና በህዝቡ ስም ምዝጋይ ምዝጋና ይላቀርብ ወዳለው ማለት ነው ይበንዴ እንዳለም የዋሽ ወንዝ ተፋሰስ በዞኖ ኖሪዎች ላይ በጎፍ ምክንያት የሚያደርሰውን ጉዳት ለመከላከል የሚያስችልና 160 ሚሊዮን ብር ወጪ ተደርጎበት የተከናወነ የሚገኝን ግንባታ ተጎብኝቷል በሌላ በኩል የኦሮሚያ ክልል ሰሜንሽዋ ዞን አባጋዳዎች ያገርሽማ ግሌዎችና ኖዋሪዎች የክልሉ መንግስት በተለያዩ ምክንያት ተጓተ የነበሩ ባለ ዘርፈ ብዙ ፋይዳ ፕሮጀክቶች ቃል በተገባው መሰረት ተጠናቀው ለአገልግሎት እንዲበቁ ያደረገ ያለው ተግባር የህብረተሰቡን ቅሬታ እንዲፈቱ ያስቻ ያለመሆኑን ገልጿል በዞኑ የተካሄደውን የፕሮጀክቶችን መረቃይ ተከታተለው ደግሞ ሪፖርተራችን ብሩክ ተስፋይ ነው አስተይቶቹን አሰባስበዋል ቀጥሎ ይቀርባል ሆስፒታል በመጓተቱ እስካሁን ብዙ ችግር ነበረ በእናቶች ላይ እናቶች ከጤና ኬላዎች ከጤና ጣቢያዎች ሪፈር ተደርገው ወደ ሆስፒታል በሚሄዱበት ጊዜ መንገል ላይ ብዙ እንግልት ይደርስባቸዋል መንገል ላይ ይወልዳሉ መንገል ላይ ይወታቸው ያልፋል ብዙ ጣውረዶችን አልፈው ነበር አሁን ደግሞ ይሄ አጣጫ ተቀምጦ ፕሮጀክቶች ቶሎ እንዲያልቁ ተደርጎ ደግሞ ይሄ ፕሮጀክት ይሄ ጤና ሆስፒታል በማለቁ 
ለናቶች ትልቅ መፍትሄ ኖራል ብዬ አመናለሁ በእውነቱ ይህ ክልላዊ መንግስት እንደ ቃል በገባው መሰረት ማንኛውንም ፕሮጀክት ያፋጠነና በጥሩ ሁኔታ እየዘራ በመሆኑ ህዝብም ከመንግስት ጎን በመቆም የሚፈልገውን ከህዝብ የሚፈልገውን አስተዋጽኦና ድጋፍ ያደረግን ነው ከዚህ በፊት የትምርት ቤት ጉዳይ ላይ በጣም ችግር ነበር ኃይለኛ ችግር ነበር እዚህ ብቻ ሳይሆን እንደረራ ወረዳ ብዙ ጥያቄ ትልቅ ብዙ ተመላል ስንት በጥያቄ መሰረት ጥያቄው ተመልሷል ይሄ በጥያቄ በረጅም ጊዜ ተጠየቀ ጥያቄ ነው ይሄንን አገኝተናል ማህል መንገዱ ማይ አይቻለ ዳር ዳሩን ጭቃ ነው ውሃ ነው ፕሮግራማ ነው ወሬቱ ክረምት በጣም አሰጋሪ ነው ኃይለኛ ችግር ነበር በእውነቱ አሁን እንግዲህ እንደምታውት ይሄ ለገብረ ጉራቻ ሁለተኛ ትውልድ ማለት ነው በጣም አሪፍ ነው በጣም የሚያረካ በጣም የሚያስደስት ጆ መንግስት በዚህ መቆም የለበትም መከተል አለባቸው ብዙ ያልተዳረሱ ቦታዎች አሉ በከተማችን ብዙ ችግር ነበረ አሁን ደግሞ በከለውጥ ወዲ ብዙ ነገሮች እየተሰሩ ነው ለምሳሌ ውስጥ ለውጥ መንገዶች አሉ አነሲ በ በጥንቃቄ እየተሰራ ነበር እንደዛም ያው ዛሬ ተመርቋል ሌላም ችግር ነበር የከተማችን ነዋሪ ብዙ የዋ ችግር አለ የማብራት ችግር አለ አሁን ይሄ ሁሉ ሙሉም በሙሉ ባይሆንም የተመለሰ ነው ከዚህ በፊት ለዚህ ለደራ ህዝብ ብዙ ጥያቄዎች የነበሩበት የልማት ጥያቄ ያለው የመልካም አስተዳደር ያለው የ ሰላም ሶስት ተላላቂ አጀንዳዎች ነበሩት ከነሱ ውስጥ የሰላምም ጉዳይ የልማቱም ጉዳይ እንደ ቀደም ተከተሉ የተመለሰ ነው በመስራቅ አረርጌ ዞን በ47 ሚሊየን ብር ወጭ የተገነባው የቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ኮሌጅ ተጠናቆ ለአገልግሎት ክፍት ሆኗል የአካባቢው ነዋሪዎችም ኮሌጁ በአካባቢያቸው መከፈቱ ትልቅ እድል እንደፈጠረላቸው የተናገሩት ሪፖርተራችን አሊ ደደፎ መረጃውን አድርሶናል ሩቶርኩ እንደሚከተለው ታቀርባለች በመስራቅ ሐረር ጌዞን በ47 ሚሊየን ብር ወጪ የተገነባው የመልካበሎ ወረዳ የቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ኮሌጅ ተጠናቆ ለአገልግሎት ክፍት ሆኗል። ኮሌጁን ያስመረቁት የኦሮሚያ ክልል አፈጉባኤ ወይዘሮ ሎሚ በዶ በአጭር ጊዜ ውስጥ ተገንብቶ የተጠናቀቀው የመልካበሎ የቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ ለክልሉ ትልቅ ምሳሌ መሆኑን ገልጸው ከዚህ ቀደም ተጀምረው ያከተናቀቁ ፕሮጀክቶችን የክልሉ መንግስት በአጭር ጊዜ ውስጥ ለመጨረስ በከፍተኛ ትኩረት እየሰራ ነው ብለዋል። ፕሮጀክቶቹ ቡሌይን ማሊፋ ፈን ማሊፍ ኤብ ቢፋሙ ዳፊን ጌኝ የከንጀ ሰና የተጓተቱ ፕሮጀክቶች ምክንያታቸው ምንድነው የሚለውን ከናንተ ጋር በመሆን አጣርተን በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ተጠናቀው ለአገልግሎት እንዲበቁን ሰራል የኦሮሚያ ክልል የቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ቢሮ ሐላፊ አቶ ኤባ ገርባ በክልሉ በርቀት የሚገኙ ወረዳዎችን በትምህርት ስልጣና ለማዳረስ የክልሉ መንግስት አምስት የቴክኒክና ሙያ ኮሌጆችን ዘንድሮ አስገምብቶ ለአገልግሎት አብቀቷል ብለዋል ኦሮሚያ የታያዘው እቅድ ሁሉንም ወረዳ ላይ አንድ አንድ ኮሌጅ እንዲኖር ነው የተፈለገው ይሄም በመንግስት በጀትና በህزب ተሳትፎ እንዲሁም በወረዳ በከተማ አስተዳደሮች ድጋፍ ጭምር በሁሉ ወረዳ አንድ አንድ ኮሌጅ እንዲኖር እየተሰራ ስለሚገኝ ነው ካሁን በፊት የነበሩት ኮሌጆች በከተማ እና በማሐከል ዞሪያ ያሉ ተለቅ ተለቅ ያሉ ከተሞች ላይ ነው ያሉት ግማሹ ወረዳ እስካሁን አልተዳረሰም ስለዚህ ራቅ ያሉ አከባቢዎች የትምርትና የስልጣና የትምርትና ስልጣና እድል እንዲያገኙና ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ኑሯቸው እንዲያሻሽሉ ተብሎ ያዳረሰም ይገኛል የመልካበሎ ወረዳ ነዋሪዎች ኮሌጁ በወረዳቸው መከፈቱ ትልቅ እድል እንደፈጠረላቸው ለኢቲቪ ተናግረዋል። አሁን እዚህ ጋር ይሄ ኮሌጁ ሲሰራ በጣም ላይ ተደስ ነው ነውት ከሆነ አሁን ልጆች እዚህ ተምሮ ምንም ያው አስረኛ ቆል ያ ተምሮ ቁጭ ነው በቃ ቴምፕላስ ቁጭ እየተባባሉ ነው መሰራደፉት። ምንማርም ስላልቻሉ ማለት ነው ዳር ልጆች ናቸው በብዛት ያሉት። እና አሁን ይሄ ቴክኒክና ሙያ በቃ ሲከፈትልን በጣም በጣም ተደስተናል ዛሬ በተለይ ሁለቱን ነው የሚያምነ በጣም ነው ተደስተን ነው። ለማማር ፈላጎት አላቸው። በጣም ከፈተኛ ታለንት ያላቸው ተማሪዎች በኢኮኖሚክ ተስኖ ምክንያት መማር ያልቻሉ አሉ። ብዙ ተስኖ ለሳደረበት ተነበረው ተማሪዎች ኃይለኛ ነበሩ አሁን እዚህ ጋር አጋጣሚ ፕሮጀክት ለማከፈቱ በጣም ደስ ብሎ ነው። እንደዚህ ተወላ ተማሪ እዚያ ከባብ ነው አሪ በመሆኑ በጣም ተደስቼ ይባታሉ። ሴቶቻችን ያንን ብዙ ርቀት ሄዶ ኢኮኖሚካሊ ሳይኮሎጂካሊ ብዙ ጉዳት ይደርስባቸው ነበር። አሁን ግን እዚሁ እየሰሩ የቀን ስራ እየሰሩ ማታ የሚማሩ አሉ። እና ይሄ በጣም ለሴቶቻችን እኔ 
በጣም ደስታ ከባድ ደስታ ይሰማኛል በመስራቅ አረርጊ ዞን ሰሞኑን የበደነው አንደኛ ደረጃ ሆስፒታልን ጨምሮ በርካታ ፕሮጀክቶች ተጠናቀው ለአገልግሎት ክፍት ሆነዋል ለኮሮና ቫይረስ ተጋላጭ በሆኑ የሥራ ቦታዎች ላይ የኬሚካል ርጭት ማድረግ አስፈላጊ መሆኑ ተገለጸ። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የሰራተኞችን ደንነት ለመጠበቅ የኬሚካል ርጭት አካይዷል ትግስቴሻ ነው ተጨማለላት። ለኮሮና ቫይረስ ተጋላጭ ከሆኑ መስኮች መሃል የጋዜጠኝነት ዘርፉ ተጠቃሽ ነው። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽንም ማህበረሰቡን በተለያዩ የዘገባ ስራዎች መረጃዎችን ከማድረሱን በተጨማሪ ሰራተኞቹን ከወረርሽኙ ለመጠበቅ እየሰራ ይገኛል። ጋዜጠኞች ከጸጥታ እንደ ጸጥታ ካላት እንደ ከምና ባለሙያዎች በየወታው ይሄዱ የሚዘግቡና መረጃ የሚያደርሱ ስለሆኑ ለበሽታው ከፍተኛ ተጋላጭ ናቸው ብለን እናስባለና ኮርፖሬሽኑ የራሱን ኮሚቴ ያቋቁሞ የተለያዩ ነገሮችን ለማድረግ መከራናል። ከዛም በተጨማሪ ዲስኢንፌክት ማድረግ ወይ ማስረጨት የተለያዩ በአሁን አሁን ዛሬው ለተኛ ጊዜያችን ነው። በጣም እና መሰግናለን ያዲስ አበባ ከተማ የምግብ ናብዳኔት ትቁጥጥር ዛሬ 100 ራሽቶልናል ካሁን በፊት ደግሞ እኛ ኬሚካል ወንገስተን ደግሞ ሌሎች የበጽዳ ስራ ላይ ተቆቋሙ ድርጅቶች 100 ራሽቶልናል በነጻ እኛ ኬሚካል ወንብቻ ያን ያቀርብ ነው አሁን ደግሞ ሁሉንም ነገር በነጻ አድርገውልናል ስለዚህ ከተለያዩ ተቋማት ጋራ ግንኙነት በማድረግ በተቻለ መጠን ሰራተኛው ራሱን እንደሚጠብቅበት መንገድ እየሰራና ያለ ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ምናልባት አሁን ሳይንሱ እንደሚነገረን ከሆነ በግርም ያው ስትረገጪ ሰው የሚተፋው ምን ይላል እየተረገጸ ስለምትመጪ በጫማም የሚመጣባቸው ነገሮች በጣም ከፍተኛ ስለሆኑ አሁን ደግሞ ሰራተኛው ጫማውን በኬሚካል እየነከረ ያስነካ ወደ ተቋሙ እንዲገባ ለማድረግ ጥረቶችን ጀምረናል በዚህ መንገድ የተቻለ መጠን ያደረግነናል ነው ለኮሮና ቫይረስ ተጋላጭ የሆኑ አካባቢዎችንና የመስሪያ ቦታዎችን የጸረ ተዋሲያን ኬሚካሎችን እንዲረጩ ማድረግ ተገቢ መሆኑንም ተገልጿል በዚህ ኬዝ ደግሞ በአዲስ አበባ ላይ በተለይ ከ ከ ከተቋማት ወይንም ደግሞ ከግለሰብ አልፎ ወደ ማበረሰቡ ገብቷል ለነዚህ እነዚህ ህብረሰቡ ህብረሰም ይበዛባቸው ወይንም ፐብሊክ ፕሌስ ምንላቸው መረጨት መቻል አለበት ይሄን ደግሞ ሪኮመንድ የሚያደርጉ ወይንም ደግሞ ምክራ ሳሚ ሰጠው ያላም ጤና ደረጃ ስለሆነ በዚህ መልኩ መረጨቱ ህብረሰባችን መከላከል ነው ለዚህ መረጨቱ አስፈላጊ ነው ማለት ነው ለኮሮና ቫይረስ ተብሎ የሚረጩ ኬሚካሎች ቫይረሱን ከመግደላቸው በተጨማሪ ለሌሎች በሽታ አምጪ ተዋሲያን ጭምር ለማጥፋት ይረዳል ተብሏል እንደ ኢሚቴሽ የምንጠቀማቸው ኬሚካሎች ባለማቀፍ ደረጃ እንደውም በኢትዮጵያ ተስማሚነት ኤጀንሲ የጸደቁ ናቸውና ቫይረሱንም የመግደል አቅማቸው በአንድ ደቂቃ ውስጥ ያሉት ቫይረሶችን የኮሮና ቫይረስን ብቻ ሳይሆን ሌሎች ተዛማጅ የሆኑ ቫይረሶችንም ባክቴሪያዎችንም ሌሎች ተዋሲያንም አጠገብ ያሉትንም የመግደል አቅም አላቸው ከተረጩ በኋላ ወዲያው የሥራ እንቅስቃሴን መጀመር ይቻላል ሽታ ብዙ የላቸውም ሲቀመሙ ሲሰሩ እንደየቦታው በተመጣጣነ ኬሚካል ኮንሰንትሬሽን ስለሆነ ምንም አይነት ጉዳት የላቸውም ወዲያው በተረጨ ጊዜ ወዲያው ወደ ሰራ መግባት ይቻላል በነገግር የሚታዘዝ ውሃ የሚጨምርና ከነከክ ይደግመው ነጻ የሆነ የጅ መታጠቢያ ማሽን በአንድ ወጣት ፈጥራ ተሰርቶ ለአገልግሎት በቅቷል የፈጥራ ስራው ባለቤት የሆነው በቢሾፍቱ ከተማ በጋራጅ ስራ ላይ የሚተዳደረ ወጣት ወንድማገኝ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለፈጥራ ባለሙያዎች ላደረጉት ጥሪ የተሰጠምላሽ መሆኑን ተናግሯል ለኢዚያ ዘገባ ደግሞ ሪፖርተራችን ዋሊ ታምር እንደሚከተለው ተዘጋጅቷል ወጣቱ የፈጠራ ሰው ወንድማገኝ ኃይሉ የሰራው ማሽን በጅ መታጠብ ጊዜ ንክኪውን የሚያስቀርና ሰዎች ተራረቀው ጃቸውን እንዲታጠቡ የሚያስችላቸው ነው ወጣቶችና ሞራን በኮሮና ወረርሽኝ ጊዜ ህዝብን የሚጠቅሙ በሽታውን የሚከላከሉና ሀገሪቷን የሚያሻግሩ የፈጠራ ስራዎችን ለማቅረብ ጭንቅላታቸውን እንዲጣበቡበት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስቀድመው ጥሪ አስተላልፈው ነበር በቢሾፍቱ ከተማ በጋራሽ ስራ የምትተዳደረው ወጣት ወንድማገኝ ታዲያ ለዚህ መልክት ምላሽ በየ ነው የሥራ የን ውጤት ይፋ ለማድረግ የበቃሁት ሲል ይገልጻል ማሽኑ ለውሃ ሳሙናና ሳኒታይዘር መጨመሪያ ሶስት መክፈቻ ቧንቧዎች እንዳሉትም ወጣቱ ተናግሯል እሺ ለምን በድምጽ የሚሰራ ከነክኪ ነጻ የሆነ ለምን አንሰራም በሚል ይሄንን በድምጽ የሚሰራ ማሽን እንደምታዩት ይሄንን ፈጠራለሁ ወጣቱ ወንድማገኝ ለይዘው ሶስት ማሽኖችን እንደሰራና አንዱን ለቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር በስጦታ ማበርከቱና ማሽኑ ቃል በመናገር መስራት እንደሚችል ተናግሯል ሳምናውን ወስደ እጅን ካሸ በኋላ እዚህ ጋር የሚታዩ ቀዳዳዎች አሉ ድምጽ ማስገቢያ ናቸው እዚህ ቀዳዳ ጋር መጣ ብልጽግና ስትለው ውሃው ይፈሳል የተሰራው ሲስተም ይሄን ይመስላል ማሽኖቹ ከተለያዩ ተሽከርካሪ አካላት በግባት እንደተጠቅሙ እንደሰራቸው ጠቅሶ አገልግሎት ሰጥቶ የሚወጣው ውሃ ታክሞ እንደገና ለአትክልት ለማት እንዲውል ለማድረግ እንደሚሰራም ወጣቱ እንደማገኛ ምርክቷል እዚህ ቦክስ ውስጥ ደግሞ ሶፍትዌሮች አሉ 
ከነ ሲስተማቸው እዚህ ውስጥ ነው ሁሉ ነገር ያለው እዚህ ውስጥ ደግሞ ይሄን ውሃ የሚስቡ ሞተሮች አሉ። እነዚህ ኤሌክትሪክ ሞተሮች ናቸው እነዚህ ናቸው የሚስቡት በኤሌክትሪክ አማካኝነት ነው የሚሰሩት ሶስቱም ላይ እንደዚህ አይነት አሉ እዚህኛው ላይም እንደዛው እነዚህ ሞተሮች ናቸው ማሽና ላይ የሚገኙ ሞተሮች ናቸው እነዚህ ላንድ ክሩዘር ላይ የሚገኙ የፊል ፓምፕ ናቸው እነዚህ በኤሌክትሪክ ሲስተም ነው የሚሰሩት ያው እንደምታዩ የታጠበው ውሃ ደግሞ በዚህ ቱቦ አማካኝነት ይሄዳል አሁን እየሰራ ነው በእንደዚህ ነው ለጊዜው ግን ከዚህ በኋላ ምን ሰራው ደግሞ የታጠበው የታጠበነበት ውሃ ራሱ የሆነ ቦክስ ውስጥ ተቀምጦ ታንከር ውስጥ ታክሞ ላትክልት እንዲሆን ነው ምናረጋው ወጣቱ ፈጠረውን በጀሪካን ላይ ጀምሮ አሁን እስከ 1 ሊትር ውሃ ወደ ሚዝ ማሽን ማሳደጉንና ለወደፊቱም ከዚህ የተሻለ ፈጠራ ይዞ ለመቅረብ አስቧል ባዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ተባባሪ ዲን ዶክተር ዳዊት ጉደታ ወጣቱ የጅ መታጠቢያ ማሽኑን ሲሰራ በማማከር ሲደግፉት ቆይቷል ዶክተር ዳዊት በስጡት አስተያየትም የወጣቱን ክህሎት በመጠቀም ለወደፊቱ የዚህን ማሽን አቅም ማሳደግ ሲቀርቡት ብቻ በሴንሰር የሚሰራ የጅ መታጠቢያና በሪሞት ኮንትሮል የሚሰራ የበር ላይ ፍተሻ ጭምር በመሞከር ላይ መሆናቸውን ገልጿል። የዚህ ቮሉም ታንክ 1 ሺህ ሊትር ነው ወደ 10 ሺህ ማረክ ትችላለህ። የዛን ሰዓት የሚፈልገው የሞተር ካፓሲቲውም ትልቅ ይሆናል አይደለም? ስለዚህ ይሄኛው ባትሪ ደግሞ ወደ ምን ቀየረዋለን? ጀነሬተር ሊኖራችሁ ይችላል ኖርማል መብራት ሊኖራችሁ ይችላል። እነሱ ነው ደግሞ እናመጣቸዋል ዳይሬክት ወደ ኤሌክትሪክ ሲስተም እናመጣቸዋለን ማለት ነው። ሶ ኔክስት በሪሞትም ደግሞ እንዲሰራ አላማ አለን ገብቷል። ያን ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ሄደን ሰክሲድ አርገንበታል። ወደ ገበያ ላይ ስንመጣ ደግሞ ከዚህ የተሻለ ማቅረብን እንደምናሳይ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል ይረዳሉ ተብሎ በጤና ባለሙያዎች ከመይመከሩት ዋና ዋና መንገዶች አንዱ እጅን አዘውትሮ በውሃና ሳሙና መታጠብ ሲሆን ለዚህም የወጣቱ የፈጠራ ስራ ይበኩልና አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ተገልጿል። በቀጣዩ የመርት ዘመን 4.2 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ለማግኘት አቅሮ እየሰራ እንደሚገኝ የትግራይ ክልል ደቡባዊ ዞን እርሻ መመሪያ ገልጿል በክልሉ እየተካሄዱ ባሉ የማዋቀር ማሻሻያ ስራዎች ምክንያት ባለሙያዎች በሚገባ አርሶ አደሩን መደገፍ አለመቻላቸው ግን እንቅፋት እንደሆነበት መመሪያው አስተውቋል ይሄንን ጉዳይ ሙሉ ጌታ ተስፋይ እንዲያቀርበዋል መብራቱ ረዳይ በመባላጆ ረዳ የቤት መራቀበል የነዋሪ ሲሆን የግርጓድ ውሃን በመጠቀም በርብ ሄክታር መሬት ከመቶ በላይ ቋሚና ግዚያዊ አትክልቶችን እያለማ ይገኛል ከቤሰቦቹ ጋር በመሆን ላለፉት ሰባት አመታት በመስኖ ስራ መስማራታቸው የሚገልጹ መብራቱ የተቀናጀ የመስኖ አስተራር መጠቀም ውጤት ማያደርጋል ብለዋል ፕሎ አፕል ይፈሪው እዚ ማንጎ እንደሚታየው አፕል ማንጎ አገዳ ቀይ ስር ጤና አዳም ሰላጣ እና ሌሎች በርካታ አትክልቶች አሉ። እዚ የምናመርታቸው እስከ መቀለ ድረስ እንልካለን ዳርዳሩ የምትመለከተው ደግሞ ሙዝም አለ ሌሎች በበጋ ወቅት ለእንስሳት መኖነት የሚያገለግሉ አትክልቶችም አሉ። እንደዚህ አድርገህ ማምረት በርካታ ጥቅም ነው ያለው ስፍራው የመንፈስ ርካታ ምን እንደሚሰጠው የሚገልጸው ወጣቱ ጥራጥሬ ከመሸጥ ይልቅ የመስኖ ውጤቶችን በመሸጥ በግቢያቸው ላይ መሻሻል መታየቱን ተናግሯል ሐደ ካው ለሆነ ነገራት ንጻይካ ካው ዕደጋ ነጻይካ ካው ትጉ የዚህ አሰራር ጥቅሙ ከመግዛት ነጻ ያደርጋል በአገዳና በአፕል ስር ሰላጣና ሌሎች መሰል በፍጥነት የሚደርሱ ግዚያዊ አትክልቶችን እንተክላለን በቅርብ ወራትም ያልተቋረጠ ውጤት ታገኝበታል የዚያ ካቢ ሰዎችም ከዚህ የመጡ ይወስዳሉ ጥራጥሬ ከመሸጥም ታድጎናል በዚህ ቦታ ያለው ጥልቅ የውሃ ጉርጓድ 12 ሜትር ጥልቀት ያለው ሲሆን በዙሪያው ለሚገኙ አርሶ አደሮችም ከመህር ወቅት ተጨማሪ ምርት እንዲያመርቱ አግዟቸዋል አሁን ላይ በመስኖ የለማመርታቸው አነሰው ለቀጣዩ የምርት ዘመን እየተዘጋጀ ነው ያው ዝትር ለሁመታል ሐርስ ለና ይበሽ ለሐራ አዝመራ አስለል ሐገይ አዝመራ ምሽ ለሐርታ ታጥ ይሄ መታዩ ትርሻ ስራ በቆሎ የነበረ ተነስቶ ነው አሁን ይያለሰልስን ያለ ነው በሌሎች አከባቢ ግን ዝግጅታችንን አጠናቀናል ማዳበሪያ አምጥተናል ምርት ዘር አምጥተን ለመዝራት እየተዘጋጀ ነው አስወደረቹ የማዳበሪያ ግብአት መስራቾና ምርት ዘር ለመውሰድ በመጠባውቅ ላይ ቢሆንም የባለማዎች ድጋፍ ግን አነስተኛ ነው ብለዋል አይ አቢ ሰሞያ በሙሌነት ጥቡቃት የመልካክ ተቀምጣው ለሞች በሚገባ ያጋዙን አይደለም አርሶ አደሩ ነው እርስ በርስ እየተነጋገረና እየተደጋገፈ ያለው ስለዚህ መንግስት ለባለሞች ተገቢው ስልጣና ሰጥቶ ማሳማራት ቢሽል ጥሩ ነው የዘር ወቅት ሳይደርስ ተቀናይተን እንድንሰራ ለአርሶ አደሩም ስልጣና ቢሰጠው ጥሩ ነው የደቡባዊ ዞን እርሻ መመሪያ እንደገለዘው በኮሮና ቫይረስ ርጭት ምክንያት እየወረዳ ባለሞች በሚገባል ተንከሳቀሱ ሆነም ግን ለተሻሉ አርሶ አደሮችና የቀበሌ ልማት ባለሞች ስልጣና መስጠቱን ገልጿል መጀመሪያ ለራሳቸው ስልጥ ነው የቡድን አመራሮች ከዛ ለገበሬዎቹ እንዲያስልጥን ነው አቅጣጫው እየሰጠነው ማለት ነው አሁን በደም ድጋፍ የሚሰጡ አገልግሎት የሚሰጡ ባለማዎች አሉ በተቃራ እንደም አሁን የተፈጠረው በተለይ በከለላችን አሁን የድልድል ስራ እየተሰራ ነው ያለው እንትኑ ይሄ የፈጠረው በወረዳዎች ትንሽ ክፍተት አለ ከወረዳ ባለሙያ ማለት 
የጣቢያው ባለማያው ግን አሁን ከገበሬዎቹ ጎን ሆኖ ነው የደገፈ ያለው በቀጣዩ የመርት ዘመን በሄክታር 29 ኩንታል በማምረት ከ143 ሄክታር ምርት 4.2 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ለማግኘት አቅዷል ስካውን ድረስ 28 ሄክታር ምርት በዘር መሸፈኑም መምሪያው አስተውቋል ለኢቲቪ ዜና ሙልጌታ ተስፋይ ማይጨው ከውጪ መረጃ ምንጭ ወደ አገኘነውና ኮሮና ነው ተመለከተ ዘገባ እንሽ ያገራለን በአሜሪካ የተለያየ ጉዛቶች የኮሮና ቫይረስ ርጭት በከፍተኛ ቁጥር ሊጨምር እንደሚችል ባለማዎች አስጠንቀዋል አሜሪካ ተዘግተው የቆዩ የህዝብ እንቅስቃሴዎችን መልሳ ለመክፈት የምታደርገው እንቅስቃሴ ወረርሽኙ በአዲስ መልክ እንዲንቀሰቅ እንዲቀሰቀስ ምክንያት ሆኗል ነው የተባለው ሳዳት መሐመድ ሳኒ ተጨማሪ ዘገባ አለው በአሜሪካ የተላላፊ በሽታዎች ከፍተኛ ተመራማሪና ፕሬዝዳንት ዶላን ትራምፕን በኮሮና ዙሪያ ማማክሩት ዶክተር አንቶኒዮ ፎውቺ አሁን ላይ በአሜሪካ አስደንጋጭ በሆነ መልኩ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱን ለሀገሪው ድራሴዎች ተናግረዋል። ከቀናት በፊት 30 ሺህ አዲስ የቫይረስ ተጠቂዎች ነበሩ። ለኔ ይህ ትልቅ ችግር ነው። መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ባለፈው ሳምንት የሀገሪቱ የኮሮና ቫይረስ ታማሚዎች ቁጥር 5 በመቶ ጨማሪ አሳይቷል። ፍሎሪዳ፣ ቴክሳስ እና አሪዞና ከፍተኛ ቁጥር ያስመዘገቡ ግዛቶች ናቸው። Right now the next couple of weeks are going to Katay Sammant ba Arizona, Texas na Florida yetekesetun Addis Yorershin kesset aqamachinin yemifetatten yonal. Betekaraniu President Donald Trump e virusu worshin cemrual bemilo hasab aysmamu. Indihum kefetenya quter memmelket ichalno bizu sow selemermerin no bilowal. Selezi bizu memermer yetetekeyochun quter yemicemer kohone yememermer meteru indikenes azijallo silu ba and yemircha keskesacho lay tedemtwal. So I said to my people slow the testing down please. Bohala lay yohayta os qala qabay ለቀል ዲያሎት ነው ብለው ሊያስተባብሉ ቢሞክሩም ፕሬዝዳንቱ ዳግም በመገናኛ ብዙ አንፊት ለፊት ቀል ዳለመሆኑን ተናግሯል። ይህንን የፕሬዝዳንቱ ንግግር አስመልክቶ የአሜሪካ ሴኔት ዶክተር ፎውቺን ጠይቋል። እኔ ሞንኩ በግብረ ኃይል ውስጥ ያሉ ባልደረቦቼ እስካሁን የምንመራ መጠናችንን እንድንቀንስ አልተነገረን። ዶክተር ፎውጂን ጨምሮ በርካታ ባለሞች አሜሪካ የተዘጉ የንግድና ሌሎች እንቅስቃሴዎች መልሳ መክፈቷ አዲስና መጠነ ሰፊ የኮሮና ወረርሽ ሊያስከትል እንደሚችል አስጠንቅቀዋል ጀርመን ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተገናኘ ከ400 ሺ በላይ ዜጎች በሚኖሩበት ግዛት ሙሉ በሙሉ የእንቅስቃሴ ገደብ ጥላለች ርምጃው የተወሰደው የአንድ የሀገሪቱ የጤና ባለሙያ ወረርሽኝ በፍጥነት ሊስፋፋ ይችላል ብለው ማስጠንቀቃቸውን ተከትሎ ነው በሀገሪቱ ሰሜናዊ ግዛት የሚገኘው የስና የሰጋ ማቀነባበሪያ ፋብሪካ ውስጥ ወደ 1500 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸውም ድንጋጥ ይፈጥራል የግዛቲቱ አስተዳዳሪ የእንቅስቃሴ ገዳው አስገዳጅ መሆኑን ተናግረዋል በጉድ ስሎ ግዛት ቁጥራቸው በርከት ያለ የቫይረሱ ተጠቂዎች አግኝተናል እንዲሁም አንድ አንድ ዓለም አቀፍ ግንኙነቶችን የሚያስተናግዱ ጉዛቶች ተመሳሳይ ክስተት ተስተውሎባቸዋል ስለዚህ ትልቅ ችግር ነው በአፍሪካ የመጀመሪያው የሆነው የኮቪድ 19 ክትባት ሙከራ በደቡብ አፍሪካ ሊጀመር ነው የሙከራው ተሳታፊ የሆኑት ደቡብ አፍሪካውያን በዚህ ሳምንት ክትባቱ እንደሚወስዱ ጆሃንስበርግ የሚገኘው ዊት ወተርሰንድ ዩኒቨርሲቲ ባስተናገደው የቪዲዮ ጉባኤ ላይ ተገልጿል 2000 ሰዎች የሚሳተፉበት ሙከራ በ2 ምራፍ ተከፍሎ ይከናወናል በመጀመሪያው ምራፍ የተካተቱት 1900 ግለሰቦች በመጀመሪያው ምራፍ ከሚሰጠው የተለየና ጠንካራ መጠን ያለው ክትባት ይወስዳሉ ነው የተባለው SABC እንደዘገበው በመከራው የሚሳተፉት ግለሰቦች እድሚያቸው ከ19 እስከ 65 የሆናቸው በጎ ፈቃደኞች ናቸው ይህም ሀገሪቱ ከአፍሪካ 30 ከመቶ የሚሆነውን የተጠቂዎች ቁጥርና 22 ከመቶ ሞት እንድትይዝ ማድረጉ በአፍሪካ ሀገር የመከላከል ስራውን የግድ ማፍጠን እንዳለበት አመላካች የሚያደርገዋል የዊት ወተርሰርድ ዩኒቨርሲቲ ከኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲና በደቡብ አፍሪካ ከሚገኘው የኦክስፎርድ ምርምር ማከል ጋር በመተባበር ነው የክትባት መከራውን የሚያካሂዱት ቀጥሎ ወደ አየር ሁኔታ መረጃን የምንሻገረው ዛሬና በቀጣይ